can you hear me properly? Uh, I'm, yeah. I'm only with my 4G, so everything has to work. So that's a good test. Yeah, there is no Wi-Fi here, so that, that's why. But I'm fine, I'm fine. Hey, you look great. Ah, thank you. So you are enjoying your holiday? Hi, Natalia. Yes, uh, it's good to see you. Ah, oh, yes, I'm enjoying. Like this morning at 8 o'clock, I was in the ocean yeah. swimming. Ah, oh, peace and love. <laughs> Okay. That was nice. perfect. But that's not the ocean, that's the sea. Okay. So, yeah. here, here is good. The weather is good. Actually, it's rainy season, but there is no rain. So, it's a lot of hot, actually. Sun is out. Oh, this is kind of the rain. Yeah. A sweat rain. Yeah. Good. So, shall we start? Yes, we shall. Okay. So, Shaji. So thank you everyone. Thanks for coming. Pardon. So uh, today's topic will be we will uh, discuss uh, about uh, God and goddesses or the divine energies. Ouais, alors enfin nous amenons euh, le sujet des dieux et des euh, déesses. Donc ça c'est ouais, ça c'est ça va être génial. OK. So I'm not going through detail with the mantra and everything in this session. We will see in other session. But if you want to meditate on any uh, divine energy, so we'll check in a later session. But today it's a, like a brief introduction. It's like a story about the God and God. Voilà. Donc on va pas partir dans les mantras euh, que que l'on fait pour invoquer certaines divinités et leur particulier les énergies qu'elle qu'elle euh, qu'elle dégage. Mais on va juste euh, il va parce que moi je vais traduire parce que je connais pas du tout le sujet. Euh, juste parler des enfin euh, raconter les histoires de qui est qui quand comment et pourquoi. Okay. Non. So we don't know the beginning or the end of this universe. Ouais, on on ne on ne connaît pas euh, le début ou la fin de cette euh, de cet univers. Yeah, the modern science also it's able to go around our only uh, Milky Way and some other galaxies, but there are millions of galaxies which is. We cannot. We are not able to reach them through the human eyes or through the human technologies presently. Ouais, c'est vrai que on peut, euh, on peut, on peut vraiment voyager. Enfin, on peut. Il euh, y a certaines personnes qui sont capables d'aller dans l'espace, euh, mais euh, la Voie Lactée et les autres galaxies qui se trouvent derrière, c'est quelque chose que euh, nous, à l'œil nu, on, je pense que dans certains endroits, on peut voir la Voie Lactée, mais euh, à, à l'œil nu, c'est pas quelque chose qu'on qu peut qu'on peut voir. Et euh, les autres univers qui nous entourent, c'est définitivement pas quelque chose euh, d'accessible. Ok. According to the Vedas, mantras, which is the old scripture. So, according to the Vedas, there are three energies are responsible to run this whole gigantic wheel properly. Donc, selon les euh, les euh, les Vedas, il y a trois énergies qui euh, gouvernent euh, l'univers, l'entière l'entièreté l'entièreté ouais de l'univers. Okay. So I'm not going through with the, any religion according to the Vedas we are talking today. So do not take it as a Hindu religion, okay, that one this one, no. Whatever I study, I'm going to share. D'accord, donc c'est pas du tout euh, d'un point de vue euh, religieux, même si on parle des Vedas, c'est en fonction vraiment des écritures euh, yogiques que euh, Trupta a étudié. Okay. So whatever it is in this world, It should get born, or it should come to the surface. It should manifest. So there is an energy which is called for manifestation of anything, which is called as Brahma. Donc euh, Brahma, c'est l'énergie qui représente la manifestation. Donc ça, ça, ça veut dire quand on parle de manifestation, la naissance. Euh, pour euh, chaque chose qui arrive, pour que cette chose existe, il faut qu'elle puisse naître. Donc on appelle ça une manifestation, et euh, c'est euh, Brahma qui, euh, qui qui représente cette énergie. Okay. So the Brahma is called as the creator of Prajapati, the creator of this universe, according to the Mantras. So Brahma is considered as being the creator of the universe, according to the Vedic scriptures. 
But so whatever it may be, let us stay on human life also. We were somewhere according to the way uh, yoga that we were in the universe. And then we came into our mother womb. Then we got birth. So this is the transition. The energy is called as Brahma. D'accord. Donc, euh, avant euh, d'être euh, conçu dans, euh, dans l'utérus de notre mère, on était quelque part euh, dans l'univers. Ensuite, on a fait une transition dans l'utérus euh, maternel et ensuite, on est venu euh, au monde. Euh, et donc, c'est à partir de là que l'on parle de, de la création de Brahma. Donc, euh, OK. OK. Uh, can I ask a question yes. uh, So before, before when we were in the universe, before reaching uh, the the womb, we are not created. Ah, according to the yoga philosophy, the humans have the all the elements or whatever it is has it has the birth and death cycle. It will be going on. So I am born or present in front of you. One day I will just die. Then again, this cycle will. Keep on going according to karma philosophy. It will be keep on going. But when I leave this one, this body, I'll be in the universe with the universe, not with becoming samadhi. You know, with my sukshma sharira, my subtle body, I'll be there. And when the time appears again, I'll take a birth. So it will be good. keep on going until one gets the complete unity. Ok, alors ma question c'était de savoir si on est auparavant avant de passer en transition de l'utérus et ensuite de, de, de venir de la création de Brahma, si on n'était pas créé en amont parce que si on est quelque part dans l'univers c'est qu'il y a quelque part une création et en fait il explique que selon les écritures védiques il y a un cycle, notre cycle à nous c'est on est, on fait des choses de, dans notre vie, on vieillit, on meurt et après, pouf, on, on récupère une autre vie. Donc, euh, avant de, de se retrouver, quand on dit, quand il expliquait tantôt qu'on était dans l'univers avant de rejoindre l'utérus et à, ensuite d'être remanifesté par l'énergie de Brahma, eh ben, on a, on a terminé notre cycle ancien de vie, en fait. Donc, euh, la, le moment où euh, on décède et où on va repasser dans une nouvelle vie, il n'y a, a pas eu de création parce qu'on euh, on était dans notre corps subtil, de subtle body. on était dans notre corps subtil en fait. Et donc à partir de là, on a fait, euh, on, on est décédé, on retourne dans l'univers, on retourne après par euh, la conception et après on revient euh, par l'énergie créatrice de Brahma, ben là on reprend une, une, une nouvelle création, une nouvelle vie en fait. Donc voilà, Brahma c'est le créateur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque là ou est-ce que c'est correct parce que j'ai déjà parlé. I'm going again with Brahma. Okay. I'll come back. Before that, I'll take one more point. Okay. Uh, in the existence of this art or this this art, if we take, so whatever the yogis, yoginis, whoever have practiced, everyone, all the great seers, sages, everyone told this human body. Is coming after many times, many units, many birth after taking many birth, or with our good karma, we are we are getting this body. This is the only one body which can get, which can practice and get to the higher level of the consciousness, or which can liberate the jivatma, the individual energy, to merge into the universe. So everyone says, if you are human, you you are blessed. So do not waste this life. So the Brahma has given you a chance to practice and get liberated. That's one of the thing with the human body. Okay, so that's perfect. T that's just too long. <laughs> But that's, that's really, really perfect. So, là, de, de, de ce que j'ai compris, euh, mais je vais lui demander, il va le redire pour que je puisse traduire absolument mot à mot tout ce qu'il dit, c'est que euh, selon euh, les, euh, les écritures, et on va répondre, Sita, à ta question, selon les, les écritures euh, védiques, euh, le corps qui nous est donné, qui nous est proposé, nous est unique et a la possibilité de pouvoir avoir un éveil spirituel. Donc, dans, 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 dans la tradition dite yogique, il est vraiment conseillé de ne pas perdre, euh, pas, de pas, pas de ne pas perdre son temps, mais de ne pas perdre l'opportunité que cette naissance, que ce corps nous propose pour pouvoir avoir un éveil euh, euh, spirituel, pour être, euh, 
pour être éveillé, quoi, en fait. Voilà. So I just did like a short translation of what you say, but if you take time to repeat one line by line, I'll be like perfect, more efficient. And Sita, we're going to reply to your question. She had a, she had a good question. It's in French. Okay. So I'll take that question, maybe if you have... Ah, you take that question? Alors, uh, oh, uh, what is announced in this Veda? Is it true that in the Samkhya, Samkhya? OK. Uh, doctrine, pour pas forcément dans ce cas-là Attends, bonjour. Dans les Veda, est-il vrai également dans la doctrine Samkhya pour pas forcément dans ce cas-là uh, Je ne comprends pas la question. I don't understand the question. Okay, just just wait. I'll, I'll answer it. I'll ah, answer you understand? You understand it? Okay. Understand. So, when we go more philosophical way, then there is Vedanta. Then again, in Vedanta, there is Advaita Vedanta and Advaita Vedanta and Sankhya Yoga. There are many parts of philosophy which is given by the masters. Just tell this one. There are many philosophies. Il y, a, il y a plusieurs sortes de philosophies qui ont été écrites par différents maîtres. Ok. Désolé, c'est mal écrit. Ouais, un petit peu. <rire> Mais il va, il va peut-être t'expliquer. Okay. Vas-y. So, so, when the human mind, when we start exploring, or evolution happens with the human mind, like all of us are uh, human, but our mind has some limit now presently. So, why these all philosophies are created? Now, presently, the mindset is like this. To evolve from this stage, there is a philosophy. Then when you go to next level, there is another philosophy. So there are many philosophies. So everyone can participate. If someone says, okay, this whole world is like an illusion. You are not, you are, you are here, but you are not here. If, like Vedanta philosophy says, if someone cannot connect with that thought, then they can practice lower level of philosophy, not lower level. The different types of philosophy which will lead into ultimate goal. Ah, voilà, ouais, donc c'est un peu si par exemple on étudie Nietzsche ou si on étudie Freud ou si on étudie les Védas et les Vedanta, euh, on, on a une pensée de la pensée unique de l'être humain et il y a la pensée philosophique. Et en fait, en fonction des philosophes ou des maîtres qui ont écrit cette possible, cette, euh, la philosophie pour l'évolution spirituelle de l'être humain, le chemin de toute manière il reste ultime, c'est la connaissance de soi et c'est un éveil définitivement spirituel. Mais il y a différents, euh, divers chemins, divers modes de pensée et d'ailleurs ça l'école de philosophie l'explique très très bien qu'il y a plusieurs écoles de philosophie pour pouvoir euh, appréhender un peu mieux la vie et la comprendre mais pour autant le chemin reste le même so does the Veda have the same point of view than the Samkhya on this matter the answer is yes yeah, yes I told ouais c'est ça for example I'm sitting here if someone says about the Eiffel Tower ouais okay, so it's a notion Now, once this is the notion, the person who has seen that I cover is completely different experience than what I'm experiencing now. Now, according to my experience, to experience real I cover, I need to start somewhere. Ouais. So there are many possibilities. Okay, take a step. Okay, you reach there, but take this step. Now, present you don't know. Okay, take this step. So there are many philosophies, but finally, the, the practitioner will really reach the same goal. Ouais, voilà. C'est qu'il y a plusieurs moyens, euh, plusieurs méthodes de penser, mais pour autant, le but va tout le temps être le même, en fait. Donc, on peut pas dire que telle philosophie prévaut sur telle philosophie, tout comme on ne peut pas comparer euh, les maîtres différents, parce que c'est juste une manière différente d'aborder la philosophie pour effectivement un niveau spirituel. Ok, maintenant j'ai compris. Ok. Yeah. Again, I'm repeating that this philosophy is bad, this philosophy is bad. Oui, non, non. Ouais, c'est ça. C'est donc c'est 
Exactement ça, c'est ce qu'il explique, c'est qu'il y a plusieurs manières d'aborder et surtout de comprendre. Euh, par exemple, si vous prenez juste un exemple, ça n'a rien à voir avec la, la, la philosophie indienne ou ce qui a été écrit par les yogis, mais si vous commencez par lire par-delà le bien et le mal de Nietzsche, c'est extrêmement compliqué à lire, mais pour autant pas impossible. Et quand on a quand on a lu ce livre et que après on se plonge dans la lecture un peu plus védique des Védas ou quoi que ce soit, eh ben avec le recul, ma foi, on s'aperçoit qu'il disent exactement la même chose en utilisant des mots qui sont complètement différents. L'approche n'a absolument rien à voir parce qu'il y a une partie qui va se concentrer beaucoup plus sur le « nous », sur l'individu, alors que par exemple les Védas vont se concentrer beaucoup plus sur des lois universelles, mais fondamentalement, c'est exactement la même chose, le chemin parcouru est exactement le même. Donc, il n'y a aucune philosophie où on peut dire que la mienne, ma méthode est meilleure que l'autre, absolument pas. Mais avec le recul, quand on prend le temps de comprendre et d'analyser ces textes, on comprend que le but est exactement le même. Yasti, Brahma. Or his another energy to which support where they go together is called the feminine energy is called as Saraswati. Voilà. Donc Brahma, ce serait l'énergie qu'on pourrait qualifier de masculine, et il a une, il a son contraire, une énergie féminine qui elle s'appelle Saraswati. Yeah. Now, if we take like human life, let us take like human, like when I got birth, that's also like a taking uh, evolution from the past life. So when I got the birth, and I certain time I need to study something that which is applicable for the life. So Brahma is given me this chance, and Saraswati is the energy which will give me the knowledge. So okay. they go hand in hand. Brahma is giving you birth, and Saraswati yeah. is giving you the knowledge. D'accord. No. Donc Yes. Ok. So, alors, Brahma, c'est l'énergie créatrice, donc qui nous donne la vie. Ok. Et euh, Saraswati, c'est l'énergie euh, du savoir. C'est elle euh, qui, euh, qui, qui, qui nous enseigne, qui nous apprend, qui nous éduque. Yes. Ok. So, without the knowledge, I'm not, I'm not saying the education. Like d'accord, donc il faut que je trouve un autre mot. Ok, d'accord. Donc c'est la connaissance, ce n'est pas l'éducation, c'est la connaissance. Knowledge. Yeah. Ok, d'accord. Voilà, okay. connaissance. Ouais. Ouais. Have the education, but they may not have the knowledge. So she is the the power to bring the education and bring the knowledge by praying to her or by remembering her or invoking her within. Alors, il soulève un point très important. On peut avoir euh, euh, la connaissance, mais pas on peut avoir l'éducation, mais pas la connaissance. Donc, en fait, on va corriger le tiers. Saraswati, c'est la connaissance. Ce n'est pas l'éducation, c'est pas l'école, c'est pas les cours. C'est euh, les deux en fait, mais c'est avant tout la connaissance. Euh, donc voilà, ce donc, c'est pas, euh, pas, pas une leçon, c'est pas l'école, c'est la connaissance. Est-ce que je suis claire ou est-ce que j'ai embrouillé tout le monde <rire> Non, 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 je pense que c'est bon, c'est juste que pour moi, la transition n'était pas bonne parce que vous utilisez la connaissance et j'ai utilisé l'éducation, ce qui est deux différentes choses. Donc maintenant, je le mets en place et je me demande si je n'ai pas mixé quelqu'un, mais je pense que je suis bon. Donc vous étiez bon, c'était mon erreur pour cette erreur. Donc, en Inde, parce que ces choses se passent en Inde, donc dans les derniers jours, dans le présent, il y a aussi des beliefs. Quand the kid goes to the uh, uh, school or any ashram or anything to learn. So Saraswati is the energy will be invoked to bless, to make the path clear for the kid, for the teacher, both of them, because the, the word has to come out, the knowledge has to come out from the teacher to receive. Ah. So both of them, they will invoke 
goddess Saraswati to bless them. Oh wow, oh, this is like, oh, I love it. Alors, il donne un exemple qui est absolument magnifique. Euh, il explique par exemple qu'à l'école, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir vraiment faire la différence entre l'éducation et euh, la connaissance. Euh, par exemple, à l'école euh, en Inde, ils invoquent, ils invoquent, euh, ils, 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 ils trucident pas un coq, hein, c'est pas ce genre d'invocation. C'est-à-dire, ils, ils vont faire appel à, à Saraswati euh, pour, alors, en tant que professeur, pour avoir la connaissance de pouvoir transmettre l'éducation. Non, mais franchement, c'est 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 pas beau ça de dire ça. Donc, le professeur, il va invoquer, il va prier, invoquer, on va utiliser ce mot, invoquer Sarah Swati pour qu'elle lui donne la connaissance et, et la pédagogie, ma foi, de son enseignement. Et l'élève va invoquer aussi Sarah Swati pour recevoir l'éducation. C'est un package magnifique, j'ai envie de dire. Thank you. Thank you so much. Yeah, let us, let us take a uh, uh, I'm studying uh, I want to become a doctor okay okay so the the intention behind invoking goddess Saraswati okay I'm getting the education how to treat how to operate or whatever it is I may get the perfect education but if my mind is not open if I'm not able to receive it then this education is based mm. so education should come with the knowledge which can be helpful to others. Mm. So that is why the goddess of Saraswati, the goddess Saraswati is worshipped. Voilà. Donc là, il donnait euh, l'exemple. Si par exemple, il a envie de, de devenir un docteur, il va recevoir l'éducation, mais il pourra pas, euh, il, il saura pas comment l'appliquer parce que la connaissance ne sera pas présente. Donc en fait, c'est juste apprendre par cœur des lignes sans pour autant pouvoir l'appliquer derrière. Donc dans ces cas, enfin c'est pas dans ce cas-là. C'est ce que fait euh, Sarah Swati. En fait, Sarah Swati, ça a à peine et l'éducation et la connaissance. La connaissance en premier, l'éducation après. Ou je sais pas s'il y a un ordre, mais elle fait les deux. En tout cas, elle fait la job. Yeah. Yes, uh, if you speak both, both these energies, Brahma and Saraswati, it's a beautiful thing. Okay. You may get a butt. Ouais. Very well. It may be in poor family, middle family, or higher family. But if there is no blessing of knowledge, your butt will be based. So Brahma can give you the butt, but if there is no Saraswati, your whole life is based. So oh. it may be mundane life, spiritual life, whatever. So they go hand in hand. Mm, ok. Donc il explique que Brahma, alors c'est l'énergie qui nous donne, qui nous donne la vie, qui nous pro, qui euh, de la création, c'est nous. Mais euh, ça, ça sert à rien. Euh, elle est un peu inutile et fondamentalement c'est vrai s'il n'y a pas la connaissance, s'il n'y a pas le savoir derrière. Donc en fait, ce sont deux énergies, Brahma Saraswati, l'énergie euh, créative qui est euh, masculine et l'énergie euh, de la connaissance, euh, de l'enseignement ou de tout ce qui, enfin, de la du savoir, bordel, l'énergie du savoir, c'est ça le terme qu'il fallait que je trouve, qui est représenté à Saraswati. Et les deux, ce sont deux énergies qui travaillent euh, bah, de manière conjointe. C'est-à-dire, on peut, en, en gros, quoi, ça, ça sert à rien si on est euh, du verbe naître et, euh, et, et qu'on soit bête. Tu vois, voilà, c'est un peu une perte de temps et une perte de corps. Yeah. Ouais, thank you. Merci, Marie. <rire> Is it same as uh, love and light? Okay. So love and same, light. It the yeah, same, same as. Same as love ah oui, love, love, like love, love, l'amour. Oh. Okay, d'accord. And light, the light. Ouais, yeah. d'accord. Ouais. Right. I think. Yes, of course. But, but the the thing is, when there is complete the uh, uh, surrender or universal love, light will automatically come. When Where there is light already, the love is there. So that's the, if you have the universal kind of love, the light, the education, or the, the thing will come. So that that is the thing that love and light. Okay, you can give an example. Ah okay. Uh, ouais. Donc il donne l'exemple aussi de uh, love and de l'amour et la lumière. Euh, ouais, c'est ça. Donc en fait, dès lors, par exemple, que euh, que qu'on est inspiré, qu'on est amoureux, quoi que ce soit, ben, la lumière, elle, elle elle est là. Enfin, c'est rare d'être amoureux, d'être tout terme, tu vois, de pas être, euh, de pas avoir le, le la force intérieure qui, euh, tu vois, la force de l'amour et tout ça. Donc en fait, c'est c'est encore c'est une autre manière d'expliquer une une opposition. Um, I think you have a question. Yeah. 
Which so I don't the, understand. But then one day, yes, okay. And then what is the question? Saraswati is the principle of Sat. Sat, yeah. Oh, sorry, not Saturday. Yeah, Sat, yes. Sattva, Rajas, Tamas. So, Sat, yes, the purity. Yeah. Knowledge is always pure, so purity. Okay. Sat. Donc, la question, c'était de savoir si Saraswati, c'était le principe de euh, la pureté. Ça, ça, veut donc, ça veut donc dire la pureté. Euh, je viens de l'apprendre, hein, je vous le cache pas. Et euh, la réponse est euh, eh oui. Le savoir doit être pur. Yeah. Then another question from Marie. Same as the love, right? Yes, a lovely practice, c'était ça. Oveda, c'est la tradition en français. Traduction en français. Thank you. C'est bien la tradition. Merci. Marie has a comment. She's a, she's a, how you say, a compliment. Uh, she's a, uh, she's saying that I'm great. <laughs> Short. <laughs> okay. So, Brahma Saraswati. Okay, this is one of the energy which creates and which educates. Now comes. Okay, you are you have created, you are educated, but this this world has to be sustained. This universe has to be sustained, managed to live. So for that, there is another energy is responsible, called as Vishnu, to sustain. This world of sustain the life. Sustain. Oh boy. Manage. Uh, how do you call? Uh, uh, sustain. Sustain. To manage. To uh, yeah, manage. Is the boss? Is, yes, is the boss? Uh, you can say yes. Uh, yeah, this is the energy. Is it kind of the president of the prime minister? No, is not. Yeah, president of the universe. Yes. It, it is. <laughs> Vishnu. Huh? Vishnu. Okay. Yes. Alors, Vishnu, ouais, c'est maintenir, mais, euh, mais il gouverne, tu vois, yes. porter, euh, gouverne, ouais, c'est ça. C'est actually just a small bracket. Marie, she was saying also that you were inspiring. So it's not yeah. only about me, but just, euh, ouais, voilà. Donc, maintenir, soutenir, porter, ouais, c'est gouverner, je crois que j'ai trouvé le mot, je suis désolée. <rire> gouverne, ouais. So... You have a good birth, you have education, but okay. if there is no governing yourself or the, the, the universe which is born, it doesn't go in a magnificent way, then everything will be chaos. So Vishnu, the energy of Vishnu takes care of this, but to govern this, there is another energy is needed, which is called as Lakshmi. So Vishnu, that's it. We finish with Vishnu? Actually, the, the everything is is connected Vishnu also. There, there are many, okay, many things. Because we, we can put it like, if you want to manage, if, if you want to manage, if you want to go something, you know that how much responsibility you have. D'accord. Ok. Donc, en fait, Vishnu, ouais, c'est lui qui... Euh, donc, on a eu euh, la, la naissance, on a le savoir... Et euh, Vishnu, c'est lui qui va, euh, qui, qui va gouverner. But what does it, uh, does it manage? He manage, he, he maintain. What does it sustain? Us, our life, our decision. What? Yeah, our life. Our... However, or however we are going. See again. Ouais. There is a human mind, human mind, and uh, there is a universal uh, mind. Okay. The thing is, if you don't connect it to that mind or that frequency, ouais. then we can. So the life will go, I'm born, I be, I die, I'm born, I be, I die. When we connect that one, so this is the energy which guides us to how to live the life. D'accord, ok. Alors Vishnu, oui, c'est l'énergie qui va nous, nous guider. Euh, sur la manière de, de conduire, de, de, vivre, de vivre notre vie, en fait. Ok. Yeah. Then as so, to Vishnu. Yeah, I'll come to Lakshmi. Ok, uh, super. How he gone, like according yes. to Yes, that will be so nice. Basically. Yeah, so there are many things, like as a manager, we have to take responsibility of everything. So Vishnu took all the responsibility according to the the, the uh, terminology as Puranas. I'm going to tell that what happened, like the uh, what he did. So there was a problem in the world, so he took the form of fish. Matsyavata, right? Vishnu. Vishnu. Okay. It took the form of 
Just fish in the world, yes. Ah, oh, man, that's this, and I have to do this. Thing. Okay, Doc, I'm starting with there was a problem in the world, and it took uh, the form of fish. I'm starting here. Alors, on va, je commence l'histoire à partir de là. Donc, il y avait un problème dans le monde, et Vishnu a pris la forme d'un poisson. Ok, donc euh, alors, euh, bah, alors le poisson c'est Matia, ma, Matiandra, Matia Sana, mais ce n'est not, it's not Matiandra, hein. it's different. Ah oh boy, putain, je vais, je vais emmêler tout le monde! <rire> c'est magnifique! Oui, oui, je sais. Ouais. Il y a eu un autre problème dans le monde, mais visiblement, on ne saura pas lesquels. Et il a pris la forme d'une tortue. Donc, c'est comme ça que Vishnu euh, euh, gère les problèmes. Il se transforme en animal. Yeah, I know, I understand, I understand. Okay. Yes. First time, fish, second time. Tortel, une tortue, ouais. Ah, les sangliers, sangliers. Yes. This one, ok, ouais, ok. Donc, il y a eu un autre problème et il a pris euh, la forme d'un sanglier, d'accord Ok, il y a un autre problème encore et il a pris euh, la, la forme d'un sanglier, ouais, c'est ça. Il a pris la forme de la moitié d'un homme et la moitié d'un lion. D'accord, donc tout ça, Vishnu a fait ça. Ok, d'un nain, enfin, même si ce terme n'est plus, euh, euh, ne doit plus être utilisé, euh, il a pris la forme d'une petite personne humaine, yes. adulte. Et après, il a pris la forme d'un géant. Ah, et il a pris aussi euh, la forme de Rama. D'accord, ok, je pense que je commence à comprendre où il veut en venir. Ok. Oh. Et il a pris la forme de Krishna. Mm. C'est vraiment super. Euh, pour expliquer Vishnu, Vishnu, donc c'est la personne qui, qui gouverne hein, et qui va gérer les problèmes. Et euh, donc euh, là, c'est vrai, il, il a commencé par la forme d'un poisson, après d'une tortue, après d'un sanglier, et après il a tranquillement, il s'est dirigé vers une forme humaine, petite personne, grande personne, euh, euh, moitié humaine et moitié euh, animale, et après forme humaine. Donc en fait, si on fait vraiment attention à la traduction de ce qu'il apporte à Vishnu, euh, c'est notre évolution en fait. Je ne sais pas si vous le ressentez exactement de la même manière. C'est l'évolution de l'être humain. Donc euh, Vishnu, c'est vraiment la personne qui, euh, euh, 
euh, quelque part, je pense que c'est nous. Il a pris aussi la forme de Krishna, il a pris aussi euh, la forme de, de, de je ne sais plus qui, mais il a pris la forme de plusieurs autres personnes. C'est euh, c'est la personne qui, qui est là pour nous aider en fait à résoudre des problèmes et donc pour gérer. Euh, c'est euh, ouais, c'est le gérant, c'est le manager Vishnu. Ouais, ce serait bien d'avoir un jour ces histoires euh, à nous raconter, mais je ne sais pas. Bon, bref. Oh putain, c'est trop fort. Voilà, et euh, on va répondre à vos questions. Hein. You have question Et, et euh, en fait, l'énergie opposée de Vishnu, c'est Lakshmi. Et Lakshmi, c'est euh, la prospérité. Et euh, parce que, tu vois, c'est ce qu'il explique, c'est que euh, donc Vishnu, lui, c'est vraiment, c'est euh, euh, la personne qui, euh, qui va gérer les problèmes, qui va faire que les situations, elles avancent, et on ne peut rien faire sans la prospérité. Donc, sa femme, en fait, dans, euh, dans, dans, dans je n'aime pas utiliser ce mot-là, parce que ça veut dire qu'on parlerait de religion, mais euh, sa femme, c'est euh, Lakshmi. Vishnu, c'est euh, le gars qui gère, le président, euh, le premier ministre, le manager, euh, le gérant, et euh, Lakshmi, c'est euh, sa femme, c'est elle par elle qui amène la prospérité. Et donc, ce sont deux énergies euh, qui sont euh, conjointes, qui travaillent euh, ensemble, main dans la main. « Does the seven form uh, have a name ?»« Does the other yeah. avatar have a name ?»« Yeah, we can just ask Google Group. »« Ah !»« Dasha avatar, ten avatars of Vishnu. » You can just Google it, Vishnu Avatar, so you can get all the details. It's a beautiful story and how it is, how it has come up and everything. It's, it's, it's very nice. You can see Dasha Avatar. Okay. Voilà. Can... Donc, en fait, il explique qu'il y a 10 avatars de Vishnu. Et, euh, et en fait, on, on peut faire une recherche internet parce qu'ils expliquent vraiment les. les ouais, je suis désolée. Les, 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 les histoires de, de chaque personne. Ouais. Good. Now, uh, it's, it's, it's just, just explain to um, that it's not that you, you don't want to reply, it's just that we don't have time. Okay, just uh, you know. Uh, uh, Sbarnabas. Sbar no, no, oh. about, uh, about the, uh, the, this Yes, voilà, okay, thank you. And uh, a lovely uh, pr practice, she asked a question, can we compare those transformations to the growing of a person? Water in the mother belly, oh, that's beautiful. Then childhood, then adult life. Yes, everything is interconnected. Ouais. So, yes, of course, you, 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 you can say that one. So, it is like a water element. That, that's also one of the things that the, the, the human body, I think if I'm right, 70% of the water, which is which goes and everything. So, yeah. So yeah, uh, you can say Mushaji has uh, given 10 incarnations of Vishnu. Absolument, oui. Now. Oui, tout à fait, c'est l'évolution, oui. Yes. Now, if you take the thing that we have born and we got it, ouais. uh, so we are leading the life ouais. beautifully with the governing energy of Vishnu and the prosperity of Lakshmi, they, they, they are blessing us. The life is going smoothly, better way. And in that, you need to create, you should have love to each other, that if you are living with a husband or wife or anything, as a together, both energy, in an arm or water, feminine, masculine, and everything. So the connection should be always, it should be bound in between those two people. So they have, okay, it should be bound in two people I've Voilà, donc là présentement ce qu'on a fait c'est que donc il euh, y a eu la création, on est venu au monde, on a reçu une éducation, on a mené notre vie 
euh, avec espoir d'une bonne prospérité ou une juste euh, convenable avec euh, la, pas l'argent mais euh, le, le, la, la prospérité euh, qui va bien avec et ensuite maintenant il faut la connexion par exemple l'amour d'une personne ou euh, une, une certaine connexion euh, bound, yeah. une union union ouais yeah. so they have a son called as Kama Deva the Kama Deva His work is to union, keep the love in between two persons very bound. So Vishnu, so, Lakshmi, Kama Deva. Yes, they okay. have some called as Kama Deva, the energy. This energy which binds the physical, emotional, and universal love together. So he is called as Kama Deva. Kama Deva. Alors Kama Deva, ce serait l'enfant de Vishnu et de Lakshmi. Et l'énergie que représente Kama Deva, en fait, c'est la, euh, la connexion. Euh, the connection, Kama Deva, is the energy of, of, bond, of love. C'est l'énergie, euh, bah, c'est l'amour. Love. Yeah. Ok, that's yeah. love, that's it. Yeah. Enfin, that's the thing it. is that this is not only, I'm not talking the universal love, the physical, the human love, if someone plays to Kama Deva, it, it brings together. So that, that is the energy to look for, to have the human love and beyond human love for the Kama Deva is the responsible. Voilà, donc c'est l'amour de manière universelle, je dirais, l'amour, l'amour en fait, et c'est l'énergie qu'on va solliciter dans ce cas-là, c'est Kamadeva, Kamadeva qui mythologiquement parlant est donc représenté par le fils ou la fille, on va dire, de uh, uh, Vishnu et Lakshmi. Yeah. D'accord. When, when we go to the yoga philosophy, there are two great ma One is Krishna. Ouais. Parvati, it goes like that. So Krishna is the incarnation of Vishnu who taught us Bhagavad Gita. Curé. Alors accrochez-vous. Euh, donc quand on prend les filles de la philosophie indienne, Krishna est un avatar de Vishnu, mais c'est Krishna qui nous a enseigné la Bhagavad Gita. Gita. Voilà, donc le, le Bhagavad Gita, en fait, c'est vraiment c'est le livre qui répond à toutes les questions sur nous, de, sur l'existence. Sur c'est un livre qui est, qui est absolument magnifique. Alors en français, euh, je pourrais pas vous en recommander un. Il en faut un qui ait des très bonnes. Euh, il faut qu'il y ait une interprétation qui soit absolument magnifique. Mais je pense pas que ce soit impossible à trouver. Euh, Marie uh, ask you to write the name of the son of uh, Lakshmi yeah. and, and uh, Vishnu. It's, uh, you can write it in the comment. Okay. Yeah. So it's Kama Deva. Okay. Good. Voilà. Thank you. Fine. So, okay, come down. Okay, we'll see. Okay, good. Now, so the Vishnu is the managing everything. Now comes. You, whenever you are born, you have to go back to this, this, uh, the source again, go back to the source of the universe. Once it is born, it has its own time limit, its, 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 its own time limit. Then it has to go back to the source to get born again. It's, it's a cycle of the universe and so So for that energy, it's called Shiva. Shiva. Shiva is the energy to guide us to the Go back to the source. Go back to the source means, see, this body has gone. Ouais. Okay? The universe has gone. One day it has to finish its duty. It has to finish its duty. So once it has the transition from finishing this one and going back, there should be an energy which will support, 
which will not make chaos. So which will make this transition smoothly. That's the Shiva. Okay. Shiva, c'est l'énergie qui nous ramène à la source. Du coup, j'ai une question. So then I have a question. Yeah. Sh Shiva is is the 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 energy is it guiding us to death? Helping you through no. death or before death or during no. death? C'est pas ça du tout. When, when we say the death, the, 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 the death word, yes, of course, this is very much, uh, how you call, uh, fearful. So Shiva is that energy which will make this transition peaceful. Of course, he will lead this journey without any fear. So he's called, called as Lord of Death. It doesn't mean that he brings you death. D'accord. Yes, of course, in a way, but he makes sure that he will not be afraid to get this transition. Donc, so he's the energy for death and he is the energy for the peaceful transition. So Shiva, en fait, c'est vraiment c'est l'énergie qui nous emmène à la transition, à la fin, vers la fin de notre vie, en fait. Il ne, il ne nous donne pas la mort, c'est pas la grande faucheuse, hein, mais c'est... Euh, c'est lui qui nous aide à faire la transition pour une mort paisible. Uh, though actually, it's not that good to sing uh, Shiva as a Why? mantra. Why? But I don't. Uh, like when you're young, I I I, I don't know. <laughs> you you. What is the biggest fear of our life? Is the death? Yes. Yes. The okay. D'accord. Okay. Yeah. Ouais, d'accord. Mm -hmm. You see, I, I can fearful and live and die or ouais. get that and understand, okay, I am born, maybe I live 150 years, one day I have to leave this body. That is the fear, leaving this body, the knowledge of leaving this body and going again into the cycle, it's not fear, it's a transition, just taking this cloth and taking it out and wearing a new cloth. So we don't care about this cloth. Because we know that we have another growth, but what about our life? There is the proof that how we get to the other side. So the Shiva is the energy which will guide through this one and make us very peaceful transition. D'accord, d'accord, ok. Donc en fait, Shiva, ouais, c'est vraiment l'énergie qui nous permet d'appréhender euh, la mort ou de visualiser euh, la mort ou de ou de ne pas avoir peur en fait de euh, de, de, de décéder dans n'importe quelle circonstance, que l'on soit jeune, vieux, euh, âgé plutôt parce que vieux, j'aime pas ce mot-là, ou euh, bien portant ou malade. Euh, il donne l'exemple, c'est que en fait euh, la, la la mort, c'est simplement c'est le fait de quitter une chemise pour en remettre une autre. Euh, c'est tout. Euh, donc ça permet vraiment on va, on va chanter Shiva on va invoquer Shiva justement pour se défaire euh, de la peur persistante que l'être humain euh, a de, de vieillir parce que plus on prend de l'âge et puis plus invariablement on se dirige vers la mort donc Shiva c'est la personne qui nous amène euh, vers vers la fin de notre vie pour éventuellement en prendre une autre on espère tous ou pas et euh, donc c'est pour le manière de l'appréhender sans peur et donc you you had a question ouais vas-y um, Natalia no you want to, okay just go ahead Natalia had a question related to the Bhagavad Gita is the interpret voilà is the Uh, Nati, please, I request you just message me his name. I'll check and I'll tell you. I don't know about the comment of this person. So please message me later. Then I'll just check once if I know or if I book or I'll just uh, find out that what is the comment. Thank you. Now, coming back, uh, this one. Don't get mistaken that Shiva is the only energy which will distract, destroy. No, it's not the, about the destruction. Right. It's taking a peaceful thing. Oh, my connection. You have to pay to Shiva to get good health. It doesn't mean that it's that just destruction. No, it's not destruction. He is he's considered one of the divine energy. Which will give you everything how you pray, how you mean which way you pray. So it is the energy to have a peaceful transition. Peaceful transition, when you want to have peaceful transition, when you are in complete health, mental, physical, emotional health, knowingly if you are getting the transition, 
that is the death should be celebrated. So that is the energy to celebrate the death with the health. <laughs> Thank you, T. <laughs> Alors. Ouais non, purée, Shiva, c'est l'énergie que l'on va euh, célébrer, que l'on va invoquer. En fait, on invoque la mort quand on a la santé. C'est-à-dire qu'on va pas, euh, c'est-à-dire on n'a pas peur en fait. Ça retire toutes les peurs, euh, toutes les peurs de euh, face, au, face au décès ou quoi que ce soit. Pour autant, c'est pas donc ça contredit vachement ce que j'ai dit en amont. Ça ne concerne pas seulement le fait qu'il nous qu'il nous aide vers la transition vers vers notre notre notre, notre mort en fait. Il peut aussi nous apporter la santé. De ce que j'ai compris, c'est un peu compliqué. Je suis désolée. Now, if you see, hmm. if amount of this destruction. Uh, emotion or the fear, what you have to do? If you practice yoga, when you get into higher level of energy, you know that it's a natural transition. That's why from Shiva and Parvati is why the Hatha Yoga has come out. For the humanity, you don't get fear about the death or destruction. It's not destruction, it's a transition. So that's why Hatha Yoga philosophy is coming from Lord Shiva and donc, um, did you talk about Parvati because I had a, a freezing zone with my internet connection? No, yeah. not yet. Hein? Ok, d'accord. Donc en fait, euh, c'est Shiva qui a créé, euh, qui a été le premier, euh, le premier à transmettre euh, le, le Hatha Yoga, la philosophie du Hatha Yoga avec sa femme Parvati, euh, qui fut son élève. Et euh, la philosophie du Hatha Yoga nous permet justement de comprendre le principe aussi de la vie, de, de la naissance jusqu'à la mort. Voilà. Donc c'est Shiva qui, qui, a, qui est le créateur du Hatha Yoga. Ah, c'est super intéressant, oui. Yeah, and Parvati is the Shakti. Like when you say in Hatha Yoga, ouais. when the Kundalini goes to Shiva and joins here, it's the Nirvana. So she is the Kundalini. The Parvati is the Kundalini human body. Shiva is in Sahasrara. So there's a journey according to Hatha Yoga philosophy. So, uh, Parvati is called as Shakti, the feminine power, to get the enlightenment, which will support for the enlightenment. Donc, Parvati, elle est reconnue en étant l'énergie de euh, c'est euh, euh, Shakti énergie. Shakti énergie, c'est l'énergie qui nous procure euh, le euh, enlightenment. Okay. Qui nous, qui nous amène à, à l'éveil, qui nous euh, enlightenment, euh, illuminé, à l'illumination. Et euh, c'est, elle représente euh, le euh, la Kundalini, elle représente le serpent, l'énergie euh, dormante. Et euh, Shiva représente le euh, septième Sahasra Chakra. Euh, là ici, ça c'est Shiva qui est représenté ici. Donc euh, toutes les deux, c'est euh, euh, Shiva Shakti énergie. Euh, ce sont donc les deux énergies opposées, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Yeah. Voilà. Nirvana. Ah, okay. It doesn't mean destruction. Destruction of what? Destruction of, destruction of our uh, handle or the, the complete humanly desire they destroy. Yes, because there's another higher level of consciousness, higher level of happiness. So both of them, they are responsible for the human transition to universal transition. Mm, D'accord, ok. Donc uh, Shiva et uh, Shakti, Shiva et Parvati, sont responsables en fait de, de, de notre chemin, de notre libération en tant qu'être humain vers l'illumination. Donc ok, ça fait ça putain, ça fait trop de sens. Shiva en fait, il est responsable de notre mort en tant qu'être humain. C'est ça qui est beau. Et vers un chemin, le chemin pas de la libération, mais le chemin de l'illumination. Donc c'est comme une renaissance en fait. Okay. Ouais. And the, because these both of the energies which destroy Ouais. The ma, the illusion, the veil which we have in between ourselves, our jivatma, ourselves uh, with the, the individual energy and ouais. the universal. There is thing that is called veil, it's maya. So both pray to both of them, they will help us to break this veil and reach 
Ouais, c'est ça. C'est à dire que quand on parle de l'énergie des trucs de Shiva, il va, il va, il, tout ce qui va disparaître, notre, euh, tu vois, c'est notre besoin, besoin d'avoir de choses, besoin de possession, besoin euh, la, la colère, la jalousie, enfin tout ce qui fait que nous sommes en fait un être humain. Euh, on, on, tout, tout, toutes ces, ces qualités que l'être humain a. Euh, Va, vont disparaître, je ne sais pas si ma grand-mère est correcte dans ce que je dis, mais ça va disparaître par l'action de, de Shiva pour ensuite justement nous amener vers un éveil spirituel euh, beaucoup plus pour, pour qu'on sorte en fait de tout ce qui est euh, euh, ici, quoi. on passe vraiment à un étage supérieur, euh, à un niveau de spiritualité plus élevé vers l'illumination, vers le, le ouais l'éveil spirituel de l'être humain quoi en fait ok ouais okay. now praying to Shiva mm. as we are praying to Shiva as he provides the health and prosperity also meanwhile he gives Shiva power to both I'm saying he, they give the energy to face the reality because mm. we are not face the reality of what will happen. So that praying to them or worshipping them or meditating on them. So this is the energy, the universal vibration to give will be so strong that we can take our journey c'est aussi donc une fois qu'on a passé toutes les étapes donc on n'est plus impacté par les petits problèmes d'êtres humains si je puis dire entre guillemets la Shiva et la Shakti c'est l'énergie qui nous aide à affronter cette nouvelle réalité en fait c'est eux qui nous amènent sur le chemin de, de je me répète hein, je suis désolée de, de, de l'éveil spirituel et qui nous aide à affronter les nouveaux les nouveaux éléments qui vont se présenter à nous probablement sous un euh, nouveau jour. Alors, can you explain yeah. the term Maya? Ooh, can you? It's... Uh, Maya you is a yeah. Okay, Maya is again, this is like, um, it, like we are living now, for example, just this last two with this one. I am living now presently. I feel that this is the life. After this, there is nothing. So that's it. This is the life I have to live. Or whatever the emotion I'm getting, this is my life. This is me. So this is the Maya, this is the illusion. Which is not, it seems that it is there, like mirage, it's, it makes, but it is not there. So presently you feel it, but once you practice, then you know that it's very open up, it will come out, so you will see the reality. That's Maya. Maya is you see the reality or is the illusion? Maya, which blocks the reality. Ah, Maya, ça bloque la réalité. Maya, c'est ce qui nous empêche de voir la réalité, en fait. Maya is the thing that block us to see the reality. Yes. Ok, yes. ouais, c'est ça. Voilà, me demandez pas de développer. Hein? <laughs> ok. So there's only a few minutes left. So I have to, I have to talk about many uh, the things of like Ganesha and Parvati as a king, Buddha, Kali, and other forms. Maybe next uh, session, if you are interested, we go again to Ganesha, Anjaneya, and some of the asanas which comes. Merci beaucoup euh, et à la semaine prochaine on va continuer parce qu'on n'a pas eu le temps c'est très euh, très touffu que ah c'est fini oh ok ça a été euh, très complet Hello.